আসসালামু আলাইকুম স্বাধীন পাঠশালায় সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমি আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বই থেকে 2.3 ইন পেয়ারস অর গ্রুপ জুরাই জুরা অথবা দলে দলে রিড দা প্যাসেজ প্যাসেজটি পড়ো গিভেন বিলো জানিসে দেওয়া আছে এন্ড এবং ডিসকাস আলোচনা করো হোয়াট প্রিফিক্স যা প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স এবং সাফিক্স গুলো ইউ উইল এড তুমি যুক্ত করবে টু দা আন্ডারলাইন রুট ওয়ার্ডস অর্থাৎ দাগ দেওয়া নিচে দাগ দেওয়া মূল শব্দগুলোতে টু মেক দা সেন্টেন্স বাক্যটিকে তৈরি করতে मीनिंगफुल অর্থপূর্ণ নোট দ্যাট সেটি নোট করো ইউ মে নিড প্রয়োজনে শুধু টু এড অনলি প্রিফিক্স তুমি শুধুমাত্র প্রিফিক্স যোগ করতে পারো অর সাফিক্সেস অথবা সাফিক্স এন্ড এবং ফর সাম ওয়ার্ডস এবং কিছু শব্দ যোগ করতে পারো ইউ মে নিড যদি তুমি আর প্রয়োজন হয় টু এড দা বোথ এবং তুমি উভয়টাই যোগ করতে পারো যদি তোমার প্রয়োজন হয় তো এই পর্যায়ে আমাদের নিচে একটি প্যাসেজ দেওয়া আছে এবং এই প্যাসেজ দেখে যে যেখানে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে এই যে এনজয় বা ওয়াজ পারফর্ম যে মূল মোটা অক্ষরে লেখা যে শব্দগুলো এই শব্দগুলো দিয়ে আমাদের যে নিচে যে শূন্য স্থানটা আছে এই শূন্য স্থানটাকে আমাদেরকে পূরণ করতে হবে তো এই পর্যায়ে আমরা একটু মনোযোগ সহকারে প্যাসেজটা পড়বো যার ফলে আমরা যেটির মাধ্যমে আমরা নিচের শূন্য স্থানগুলো পূরণ করবো তো এখানে আমাদের যেটা বলছে আওয়ার ইউনিক টিম আমাদের ঐক্য টিম বা অনন্য টিম দল এখানে বলছে আই এম এ গ্রেট ফ্যান অফ এ গেম অফ ক্রিকেট আমি একজন ভক্ত ক্রিকেট খেলার বা ক্রিকেট খেলার আমি একজন ভক্ত আই এম অলসো এ মেম্বার আমি আরো একজন সদস্য অফ আওয়ার লোকাল ক্রিকেট টিম আমাদের স্থানীয় ক্রিকেট দলের আমি একজন সদস্য এভরি হলিডে প্রত্যেক ছুটির দিনে উই প্লে ক্রিকেট আমরা ক্রিকেট খেলি অন এ সামার ইভিনিং গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় উই অল ওয়ার এনজয় আমরা সকলেই উপভোগ করি এখানে যে এনজয় শব্দটি দেওয়া আছে এই এনজয় শব্দটি আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে তো আমরা যদি এটাকে পরিবর্তন করি আমরা একটু নিচে যাচ্ছি আমরা একই সাথে পরিবর্তনটা করে নিব অর্থাৎ এখানে বলছে উই অল ওয়ার এনজয় আমরা সকলেই উপভোগ করি আমরা উপভোগ করতেছি অর্থাৎ এখানে আমাদের প্রিফিক্স যোগ করব নাকি সাফিক্স যোগ করব তো আমরা এখানে এনজয়ের সাথে আমরা সাফিক্স যোগ করব সেটা হচ্ছে আই এনজি অর্থাৎ তাহলে কি হবে ইনজয়িং আর মূল শব্দটা হবে এনজয়িং এনজয়িং অর্থাৎ আমাদের শব্দটা হলো এনজয় অর্থাৎ এই এনজয়ের সাথে এনজয়ের সাথে যদি আমরা আইন দিয়ে যোগ করি তাহলে শব্দটা হবে এনজয়িং তাহলে এখানে যদি আমরা এনজয়িং করি তাহলে হবে উই অল ওয়ার এনজয়িং আমরা সকলে উপভোগ করতেছিলাম আওয়ার আওয়ার হলিডেস আমাদের ছুটির দিন বাই ওয়াস তাহলে বাই ওয়াস এ ক্রিকেট ওয়াস একটা খেলা দেখে না খেলা এখানে হবে ওয়াস এর সাথে আমরা মেলাবো হচ্ছে देखते क्रिकेट एक क्रिकेट मैच उटाउट अर्थात दल नहीं खुबी आनंदित অংশ মানে পারফর্ম মানে তাদের খেলা নিয়ে আমরা খুবই আনন্দিত ছিলাম তাহলে এখানে পারফর্ম কে যদি আমরা ব্যবহার করি এখানে পারফর্ম তাহলে পারফর্ম এর সাথে আমি যোগ করব এনস এনস তার মানে মূল শব্দটা হবে পারফরম্যান্স মূল শব্দটা হবে পারফরম্যান্স এ এন সি ই তার মানে মূল শব্দটা হবে পারফরম্যান্স তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দো যদিও উই হ্যাড টু গ্রেট প্লেয়ার যদিও আমাদের দুইজন ভালো খেলোয়াড় ছিল নাবিল জুনায়েদ নাবিল এবং জুনায়েদ আই স্টিল কুড রিমেম্বার আমার এখনো মনে আছে দা ডে ওই দিনটির কথা উই গড জুনায়েদ আমরা জুনায়েদকে পেয়েছিলাম এজ এ 
প্লে এজ এ প্লে এখানে কি হবে এজ এ প্লেয়ার একজন খেলোয়াড় হিসেবে ইন আওয়ার টিম আমাদের দলে অর্থাৎ আমরা জোনাইদকে যেই দিন প্লেয়ার হিসেবে আমাদের দলে পেছিলাম সেই দিনের কথাটা আমাদের এখনো মনে আছে তার মানে এখানে আমরা প্লে সাথে যোগ করব ই আর অর্থাৎ ই আর যোগ করলে পুরো অর্থটা দাঁড়াবে হচ্ছে প্লেয়ার প্লেয়ার তারপরে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি এ পর্যন্ত তা হচ্ছে ইন দা ইন দা ইভিনিং সন্ধ্যাবেলা ওই ওয়ার প্লেইং আমরা খেলতেছিলাম হোয়েন যখন ইট কেম টু নাভিল স্টান যখন এসেছিল নাভিলের সময় টু ব্যাট ব্যাট করার উই গট স্কেয়ার্ড অ্যাজ আমরা ভীত ছিলাম আমাদের খেলার পূর্বে আমরা বল হারিয়ে ফেলতাম টুডে আস ওয়াজ নট ডিফারেন্ট এর ব্যতিক্রম হলো না নাবিল হিট দা বল নাবিল বলটিকে হিট করলো অ্যান্ড এবং ইট ব্রোক এ উইন্ড এটি একটি বাতাসকে ভেঙে ফেললো এখন আমরা যদি এটাকে উইন্ড দিই তাহলে আমাদের শব্দটা মিলবে না এই জন্য আমাদের কি দিতে হবে এখানে উইনের সাথে আমাদের এখানে হবে ডি দেওয়া ছিল উইন্ড আমরা এখানে যোগ করবো উইন্ড ড্র অর্থাৎ অর্থাৎ ও ডবলিউ তাহলে পুরো অর্থটা দাঁড়ালো উইন্ড ড্র অর্থাৎ উইন্ডো ভেঙে ফেলল অর্থাৎ ইট ব্রোকে উইন্ডো তার মানে এটি একটি জানানা ভেঙে ফেলল অব দা নেয়ার অব এ নেয়ার বিল্ডিং তার মানে এখানে কি হবে নেয়ারিং বিল্ডিং অর্থাৎ নেয়ারিং বিল্ডিং আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে নেয়ারিং বিল্ডিং অর্থাৎ এখানে আমাদের নিচে আসতেছে নেয়ার আর আমরা এর সাথে যোগ করব আইএনজি অর্থাৎ নেয়ারিং বিল্ডিং তার মানে সে পাশের ভবনের একটি বিল্ডিং সে ভেঙে ফেললো অর্থাৎ এখানে উত্তরটা হবে নেয়ারিং বিল্ডিং তারপরে আমরা এখানে দেখতেছি যে অল অব আস আমরা সকলেই র্যান ফ্রম দা স্পট আমরা ওই জায়গা থেকে পালিয়েছিলাম ফেয়ারিং বয়ে দ্যাট যে উই উড বি গিভেন এ নাইস কলিং অর্থাৎ উই উড বি গিভেন আমাদেরকে দেওয়া হতে পারে এ নাইস স্কোল্ডিং অর্থাৎ আমাদেরকে বকা ধমক ইত্যাদি অর্থাৎ এই জন্য আমরা ভয়ে সেখান থেকে দৌড়ে পালালাম বাট কিন্তু নাভিল ডিড নট মুভ কিন্তু নাভিল সেখান থেকে গিয়েছিল না অ্যান্ড এবং হি স্টুড সে দাঁড়িয়েছিল প্রাউড প্রাউড তার এখানে কি হবে আমাদের এখানে দেব হচ্ছে প্রাউড এর সাথে আমরা দেব তার সাথে আমরা অতিরিক্ত যোগ করব এল ওয়াই অর্থাৎ প্রাউডলি অর্থাৎ প্রাউডলি সে গর্বের সাথে সেখানে দাঁড়িয়েছিল তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্যাট উইথ উইথ দা ব্যাট ব্যাট হাতে নিয়ে ইন হিস হ্যান্ড তার হাতে এ ফিউ মিনিটস লেটার কয়েক মিনিট পর এ ইয়াং বয় একজন তরুণ বালক কেম এসেছিল ডাউন নিচে নেমে এসেছিল উইথ দা বল বলটি নিয়ে হি ইন্ট্রোডিউস হিমসেলফ সে তার সাথে নিজেকে পরিচয় দিলেছিল অ্যাজ জুনাইদ জুনাইদ নামে অ্যান্ড এবং গেপ দা বল সে বলটি দিয়ে দিয়েছিল টু নাভিল নাভিলকে অ্যাজ জুনাইদ টার্ন অ্যারাউন্ড যখন জুনাইদ ঘুরে ঘুরেছিল নাভিল সে থ্যাংক নাভিল তাকে ধন্যবাদ বলেছিল থ্যাংক ইউ তাকে ধন্যবাদ বলেছিল টু হিম নাভিল তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিল বাট কিন্তু হি ডিড নট রেসপন্স কিন্তু সে কোনো উত্তর দিয়েছিল না নাভিল প্যাটার্ড হিজ শোল্ডার নাভিল তার কাঁধে হাত দিয়ে হাত দিল অ্যান্ড এবং সে থ্যাংক ইউ এবং তাকে ধন্যবাদ বললো টু হিম ওয়ান সেকেন্ড অর্থাৎ তাকে কাঁধে হাত দিয়ে পুনরায় ধন্যবাদ বললো দিস টাইম এবার দা বয় বালকটি রিড হিজ লিভস অ্যান্ড রিপ্লাইট এবার তার বালকটি তার মানে উত্তর দিল কেম মানে কাম আসো তাহলে এখানে তো আর আসো হবে না এই জন্য এখানে আমাদেরকে যে শব্দটা বসবে সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স আমরা এখানে প্রিফিক্স স্বরূপ ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে আমরা ব্যবহার করব ওয়েল অর্থাৎ ওয়েল কাম এখানে আমাদের কোন সাফিক্স বসবে না আমরা সরাসরি বাক্যটা লিখবো হচ্ছে ওয়েলকাম অর্থাৎ জুনায়েদ জুনায়েদ কি করেছিল জুনায়েদ নাবিলকে ওয়েলকাম বলেছিল হি দেন 
চোল তারপর সে তাকে বলল নাবিল দ্যাট যে হি হ্যাড লস্ট হিজ পাওয়ার অফ লিসেনিং সে তার শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ তখন এটা মানে হি বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে জুনাইদ জুনাইদ নাবিল কে বলল যে সে তার শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে হোয়েন হি ওয়াজ ইয়াং যখন সে তরুণ ছিল নাবিল আক্সড হিম নাবিল তাকে বললো ইফ হি উড লাইক টু প্লে উইথ দেন সে কি তাদের সাথে খেলতে চায় হি এগ্রিড সে রাজি হলো হ্যাপি তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো হ্যাপি আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে হ্যাপির সাথে এলোয়ায় অর্থাৎ হ্যাপিলি অর্থাৎ সে অনেক খুশি হয়ে তাদের সাথে খেলতে রাজি হয়ে গিয়েছিল হ্যাপিলি তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সিন্স দেন তখন থেকেই হি হ্যাজ বিন গিভিং এ টেস্ট করতে এখানে টেস্ট করতে বলতে এখানে আমাদের উত্তরটা হবে টেস্টিং অর্থাৎ আমরা এর সাথে আইন রিজু করবো টেস্টিং অর্থাৎ তাকে একটা টেস্টিং দিয়েছে বা পদক্ষেপ দিয়েছে বা পরীক্ষা দিয়েছে সেটা হচ্ছে টু নাবিল নাবিলকে ইন ব্রেকিং উইন্ডো জানলা বাঁধতে প্লেন্স উইথ হিস লং শর্ট অর্থাৎ জানলার যে প্লেট আছে সেগুলো বাঁধতে তাকে দীর্ঘ শর্ট দিয়ে এই ছিল হচ্ছে আমাদের এখানে যে কাজটি অর্থাৎ শূন্য সেন্টি আওয়ার ইউনিক টিমের আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি সাবস্ক্রাইব করবে পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক করবে দেখা হবে টু পয়েন্ট ফোর ভিডিওতে এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম